हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं सी ए पी एस बैनीवाल फैकल्टी ऑफ सी ए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आई पी सी सी अकाउंट एंड एडवांस अकाउंट बेटा जैसे हमारी आपसे पहले बात हुई थी जब हमने होल्डिंग कंपनी की अमेंडमेंट की वीडियो डाली थी एट दैट टाइम इट वॉज डिसाइडेड कि अब मैं आपको कुछ और वीडियो निकाल लूंगा जिसके अंदर बेसिकली हम अमेंडमेंट इन ए एस कवर करेंगे बट इट विन इन बिटवीन क्या हुआ मेरे पास बड़ी सारी मेल आई है कि सर हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंडियस के अंदर ना इंडियस कितने एप्लीकेबल हैं क्या उनका स्कोप है थोड़ा सा उसको डिस्कस करोगे बेटा हम लोगों ने इस वीडियो में अभी ए एस इन अमेंडमेंट को रोक के पहले हमने ये वीडियो जारी की है और इस वीडियो के अंदर जो हमारा मेन फोकस रहा है वो इंडियस को लेके रहा है ये वीडियो सुनने के बाद आपको इंडियस में काफी आसानी रहेगी सबसे पहले इंडियस हमारे ऊपर कब से अप्लाई हुए थे मई सिक्सटीन से सर मई सेवनटीन में क्या स्कोप है बेटा उससे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडियस होते क्या है मैं आपको पांच से दस मिनट की स्टोरी बताता हूं जिसमें हम इंडियस पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट 1973 के अंदर यूके के अंदर क्या हुआ कुछ प्रोफेशनल क्वालिफाई लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ग्लोबल लैंग्वेज निकालने की कोशिश की उन लोगों ने क्या किया मिलकर एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी क्या नाम रखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी उस कमेटी ने बड़े सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल निकाले और उसका नाम रखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या नाम रखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे हम प्यार से बोलते हैं आई ए के अंदर क्या हुआ जितने भी कंट्री जितनी भी कंट्रिया एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग यूज करना चाहती थी उन सब ने यूएनए में बात की और यूएनए ने क्या किया अडॉप्ट कर लिया किसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को अडॉप्ट करके इसका नाम रख दिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या नाम रख दिया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड निकालेंगे आईएफआरएस आई मीन टू से ग्लोबल अकाउंटिंग की एक लैंग्वेज जिसका नाम रखा आईएफआरएस अब आईएफआरएस को आप दो तरीके से अडोप्ट कर सकते थे अगर आपकी कंट्री सिग्नेटरी है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की तो आप आईएफआरएस को दो तरीके से अडोप्ट कर सकते थे दो तरीके से अप्लाई कर सकते आई मीन से वन अडोप्शन सेकेंड कन्वर्जन अब वो सारी कंट्रिया जिन्होंने अडोप्ट किया उन्होंने क्या किया आईएफआरएस को एज इट इज अप्लाई करना है इनिशियली हम लोगों ने भी डिसाइड किया था हमारी कंट्री ने भी कि हम अपने इंडिया में आईएफआरएस अडॉप्ट करेंगे बट लिटिल बिल क्या हुआ एक प्रॉब्लम आई जो आईएफआरएस की एप्लीकेशन थी वो हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रही थी अब वो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जब काम नहीं कर रही थी तो हमने क्या किया कन्वर्जन स्कीम अडोप्ट कर ली और कन्वर्जन स्कीम में हमने क्या किया IFRS का ही वर्जन निकाल दिया जिसका नाम है इंडियस जिसका नाम क्या है इंडियस फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर अगर मैं सरप्राइज वे में बोलूं तो इंडियस इज इंडियन वर्जन ऑफ आई एफ आर एस अब सर थोड़ा सा इन तीनों चीजों को रिलेट करते हैं सर 2001 में जो कमेटी बनी थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसने डिसाइड किया आई बनाएंगे बट इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल कि सारे के सारे आई एफ आर एस एक ही रात में बन जाए इसलिए उन्होंने क्या किया जब तक कोई आई एफ आर एस नहीं बनेगा तब तक आई ए एस अप्लाई होंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंड जो पहले थे वही अप्लाई होंगे और जैसे ही किसी भी आइटम के ऊपर किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर आई एफ आर एस आ जाएगा ऑटोमेटिक आई एस हट जाएगा अभी लेटेस्ट शेड्यूल क्या है लेटेस्ट जो पोजीशन है वो क्या है कि 15 आईएफआरएस आ चुके हैं कितने हैं 15 आईएफआरएस और 41 इन इंटरनेशनल अकाउंट स्टैंडर्ड काम करें आईएएस 41 में से जितने आईएफआरएस आ गए हैं वो सारे आईएएस विड्रॉ हो चुके हैं 16 आईएफआरएस अंडर प्रोसेस है सिक्सटीन नंबर सोलह नंबर सर इंडिया में क्या पोजिशन है बेटा इसमें इंडिया में क्या है अभी इस टाइम पे 16 फरवरी 16 फरवरी 2015 को हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एमसीए ने नकाश ने एनएफआरए सारे नाम एक ही हैं 
इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया के अंदर क्या अप्लाई करेंगे इंडियस अप्लाई करेंगे जिसके लिए इन्होंने कुछ टाइम पीरियड दिया है कि 15, 16 से वॉलेंटरली अप्लाई कर सकते हैं आप 16, 17 से मैंडेटरी हैं कुछ कंपनियों के लिए जिनकी नेटवर्क पाँच सौ करोड़ एंड अबाव है और उसके बाद सेवनटीन एटीन में उन कंपनियों के लिए है जिनकी नेटवर्क टू फिफ्टी करोड़ एंड मोर है उसकी फिर सब्सिडी को अप्लाई करना पड़ेगा आपका ज्वाइंट वेंचर है एसोसिएट्स हैं और पेरेंट कंपनी है वो सब प्रोविजन हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे उन चीजों को एक बार थोड़ा सा बेस तैयार कर ले हम ना ये जो हमारे इंडियस हैं ये एक्चुअली एमसीए ने इशू कर दिए थे 25 फरवरी 2011 में बट ये अप्लाई नहीं हुए थे एप्लीकेबल अब हो रहे हैं अच्छा सर लेकिन एक प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर तो मैंने कहा क्या हम इंडिया वाले अगर हम इंडिया सप्लाई करेंगे और जो बाहर की कंट्री वाले लोग हैं वो आईएफआरएस सप्लाई करेंगे तो फिर ग्लोबल लैंग्वेज हमारे लिए कैसे हुई सर हमने कुछ नहीं किया आईएफआरएस को कॉपी मार दिया सर कॉपी क्यों कर दिया क्योंकि सर कन्वर्जन स्कीम में यही लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे आप आई को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो वो सारे के सारे प्रोविजन जो हमने चेंज किए हैं या हमने अडोप्ट नहीं किए हैं उनका क्या नाम रखा एक बार थोड़ा सा इसको समराइज में सुने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस बन गया और उसका इंडियन वर्जन इंडियस बन गया अब इंडियस में हमने आईएफआरएस को कैसे कैसे लिया सुनिए ध्यान से मान लेते आई एफ आर एस है ठीक है उस आई एफ आर एस को हमें इंडियस में कन्वर्ट करना था जब उसको हम इंडियस में कन्वर्ट कर रहे थे मान लेते हैं हंड्रेड बातें लिखी हुई सौ बातें लिखी हुई किसके ऊपर पर्टिकुलर आई एफ आर एस के ऊपर हमने नाइनटी बातें एज इट इज ले ली उसका कोई नाम नहीं दिया अलग से चार बातें ऐसी दी जिसको हमने चेंज करके ले लिया जिसको हमने क्या करके ले लिया चेंज करके ले लिया सर जो हमने चेंज करके लिया उसका नाम रखा रिजल्ट इन कार आउट बेटा नोट करेंगे इस चीज को क्या नाम रखा उसका रिजल्ट इन कार आउट और ये आपके सिलेबस में भी है छह बातें ऐसी दी जिसको हमने छोड़ दिया और जो बातें छोड़ दी हमने उसका नाम रखा नोट रिजल्ट इन कार आउट क्या नाम रखा उसका नोट रिजल्ट इन कार आउट सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसका मतलब सर अगर एक बात बताओ मैंने कहा क्या अगर मैं इंडेस के नब्बे प्रोविजन पढ़ लू और चार चेंज वाले पढ़ लू और छह प्रोविजन वो पता कर लू जो नोट रिजल्ट इन कार आउट है तो इनडायरेक्टली मैंने आई एफ तैयार कर लिया बिल्कुल आपने आई एफ तैयार कर लिया हालांकि एक इंडिया से बिजनेस कॉम्बिनेशन का जिसमें हमने रिजल्ट ऑफ रिजल्ट इन कार ऑफ इन भी रखा है सर रिजल्ट इन कार इन क्या है अगर हम अपनी तरफ से कोई एडिशन बात डालना चाहते हैं जो आई एफ आर एस में नहीं लिखी उसका नाम रखा रिजल्ट इन कार इन वो सिर्फ एक ही है सर एक बात बताओ जो इंडियस है वो हमारे एग्जाम के लिए कितने रेलिवेंट है बेटा तीन इंडियस ऐसे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका नंबर है वन जीरो और थर्टी ये तीनों इंडियस ऐसे हैं जो प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे आएंगे थियोटिकल क्वेश्चन इससे आएंगे तो हम इसको बोलते हैं हैरारकी कर रखी हमने पहले सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका इंडियस 107, जीरो सेवन इंडियस वन जीरो नाइन और इंडियस थर्टी टू सेकेंड इंपॉर्टेंट पोर्सन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस थर्ड इंपॉर्टेंट पोर्सन है जो इंडियस है और जो हमारे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम जिसे हम ए एस बोलते हैं उसमें कंपेरिजन फोर्थ चांस जो है वो है रिजल्ट इन कार आउट का किसका चांस है रिजल्ट इन कार आउट का और एग्जाम में जो फिफ्थ चांस है हल्का फुल्का सा क्वेश्चन आ सकता है किसी भी इंडियस के बारे में हमने अब स्टूडेंट से बेटा इस चीज को बात करने के लिए इस वीडियो को निकाला है अब स्टूडेंट इन चीजों को करे कैसे सर हमने बारह पेज की एक समरी बनाई है उस समरी के अंदर हमने तीन पोर्सन कवर किए हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस सेकेंड पोर्सन हमने कवर किया है रिजल्ट इन कार आउट और थर्ड पोर्सन हमने कवर किया है वो सारे के सारे इंडियस जो ए एस के बराबर हैं और जिसमें कंपेरिजन है आई मीन टू से इंडियस फोर्टी वन है हमारे ए एस कम है कुछ इंडियस ऐसे जिसके ए एस नहीं है उसकी हम समरी बाद में देंगे आपको लेकिन वो सारे इंडियस जिसके ए एस भी हैं उसका हमने कंपेरिजन करके दे रखा है पिछली बार भी उसी समरी से क्वेश्चन आया था अब स्टूडेंट की बड़ी सारी मेरे पास मेल आई सर हम इंडियस को करें कैसे अब एक काम करें बेटा मैं इस वीडियो में एक लिंक डालूंगा जो हमारी साइट है सी ए पी एस बेनीवाल क्लासेस डॉट कॉम प्लीज राइट डाउन इट सी ए पी एस बेनीवाल क्लासेस डॉट कॉम 
हमने इस साइट में एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा आपको आप उस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वहां से आप इस समरी को डाउनलोड कर सकते हैं आप इस समरी को डाउनलोड कीजिए उस समरी को रीड कीजिए ये बड़ी हेल्पफुल नेचर की है और आपको सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं आप इसको अपने आप तैयार कर सकते हैं अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आई एम अवेलेबल ऑन मेल मैं आपको मेल का लिंक भी भेजूंगा तीसरी बात उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अगेन एक ऐसी वीडियो निकालूंगा जिसके अंदर हम इस चीज को कवर करेंगे बेटा मेरी बात को थोड़ा सा सुनना एक दो मिनट की बात है और आपसे सबसे पहले समरी पढ़े जैसे हमने दे रखी है दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बहुत हवा बच्चों में ना हमने इसको अपनी क्लासों में कवर कराया है बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल कि हम इसको पूरा यूट्यूब पे लेके आए बट हम एक आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप विद इन थ्री और फोर डेज हम आपको एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पंद्रह से बीस मिनट के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की समरी बताएंगे आपको सारी की सारी और उसके बाद हम अपनी क्लास के जितने नोट्स उसका पी डाल देंगे अपने पेज पर अपने साइट पे और आप वहां से डाउनलोड कर लेना उसके बाद आप मेल करना फिर हम छोटे छोटे कंटेंट में आपसे इसको डिस्कस करेंगे अभी बेटा बहुत सारी ऐसी वीडियो आपके लिए तैयार है विद इन थ्री और फोर डेज के गैप में हम वो वीडियो डालेंगे और एक बार फिर से लास्ट को बता देते हैं आपको रिजल्ट इन कार आउट सबसे इंपॉर्टेंट है और वो समरी डाउनलोड इट बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच गुड ब्लेस यू